प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कम आसो तुम्हारा करना छुटीते निश्चय बसा सब भाई भलो आज हम तुम्हारे सामने तृत्य श्रेणी एक गणित पाठ नहीं हाजिर हो तो तुम्हारा सबाई खाता कलम नहीं सामने बस जाओ कि बंधुरा बस गेस तो निश्चय बस गेस हाँ एवे क्लस शुरू करब क्लस शुरू प्रथम आनंद करते चाहिए बंधुरा चाओ ना निश्चय चाओ ता कि दिए आनंद करब एक सड़ा गान दिए शुरू करी हाँ बंधुरा तुम्हरा शुरू करो कैम लगलो निश्चय भलो लगे तैनाब शुरू कर धन्यवाद मूल पाठे चले जाए विषय गणित गणित आज के शिखब से सम्पर्मेंट कथा तुम्हारे अवगत कि सबा रेडी आसो तो खाता कलम नहीं निश्चय रेडी आसो आप द्वित श्रेणी की शिखे जो शिखे वियोग शिखे गुण शिखे भाग शिखे गुण के नाम क्यों हमारे दस घर पर्त शिखे एवे तृत्य श्रेणी बेर प्रथम दिखे गणित पाठ्य बेर प्रथम दिखे कि शिखे जो शिखे गुण वियोग शिखे और गुण के नाम क्यों बीस घर पर्त शिखे एबी तुम्हारे सामने गुण के समस्या नहीं हाजिर हो आज के पाठ गुण तब कौन गुण का शिखब से तुम्हारे सामने तुले धरती से आज हम शिखब गुण प्रथम दिक्कत एक अंश से दुई अंक संख्या के एक अंक संख्या द्वारा गुण सुनते बंधुरा तुम्हारा तुम्हारे खतार हमारे पार्सिंग नाम लिखे ना शिक्षार्थी बंधुरा आठ पृष्ठा जो समस्या देवा तुम्हारे पढ़े शुना दाम बीस टाइम तुम्हारा बहुत आंगुल दिए मिलिए लाओ 
যদি তুমি চারটি ক্রয় করো তবে এর দাম কত হবে সমস্যাটা আবার দেখো একটি আনারসের দাম বিশ টাকা যদি তুমি চারটি ক্রয় করো তবে এর দাম কত হবে তোমরা বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা একটি আনারসের দাম যদি বিশ টাকা হয় তাহলে চারটি আনারসের দাম কত হবে আমরা কিভাবে হিসাব করবো বন্ধুরা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এই সমস্যাটা হবে কি কিভাবে সমাধান করব গুণের সাহায্যে কিভাবে সমাধান করব গুণের সাহায্যে তাহলে এর গাণিতিক পক্ষটা কি হবে বন্ধুরা সবাই খাতায় ঝটপট করে লিখে ফেলো হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই তো লিখতে পেরেছ আমি জানি তোমরা লিখতে পারবে এবার সমস্যাটা কিভাবে গাণিতিক বাক্য এই সমস্যা লিখতে হয় তা তোমাদের আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এর গাণিতিক বাক্যটি হবে কত হবে বন্ধুরা এর গাণিতিক বাক্য হবে বিশ গুণ চার যেহেতু একটি আনারসের দাম বিশ টাকা অর্থাৎ চারটি আনারসের দাম হবে বিশ কে হবে চার দিয়ে গুণ কি বন্ধুরা কথায় লিখে নিয়েছো তো আমিও সাথে সাথে বোর্ডে একটু লিখে ফেলি বিশ গুণ চার সমান কত হবে এইটা আমরা বের করব এবার সমস্যাটা আমরা তুলে রাখি এবার কিভাবে আমরা সমাধান করব তাই একটু দেখতে চাই বন্ধুরা
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না নিশ্চয়ই হয়ে যাবে বন্ধুরা এবার দেখো এই সমিতি দেখো এর প্রত্যেক ঘরে কয়টি দশ টাকার নোট আছে দুইটি দশ টাকার নোট তাহলে প্রতি ঘরে কয়টি দশ টাকার নোট আছে দুইটি দশ টাকার নোট দুইটি দশ টাকার নোট কয়বার গিয়েছি অর্থাৎ কয়টা মানুষের দাম চারটা মানুষের দাম একে কয়বার গিয়েছি একবার দুইবার তিনবার চারবার তাহলে দুইটি আনারসের দাম কত হলো বিশ টাকা তাই আমরা লিখেছি দুই টি দশ টাকার নোট একে যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে বন্ধুরা দুই টি দশ টাকার নোট তার যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে চার দিয়ে গুণে আটটি দশ টাকার নোট আটটি দশ টাকার নোট এখন बंधुरा प्रत्येक घर प्रत्येक लिखी भांगी देखा जा दशक दुई दस
দশকের ভাগ কত আছে দুই আছে তাহলে এই দুই কি করব চার দিয়ে গুণ তাহলে চার দিয়ে গুণে কত হবে বন্ধুরা দুই গুণ চার সমান চার দিয়ে গুণে আট হবে এ নামটা তো নিশ্চয়ই আমরা জানি নামটা থেকে আমরা শিখেছি চার দিয়ে গুণে আট তাহলে এখানে গুণ গুণফল কত হবে আট কি বন্ধুরা আমাদের সেই উত্তর বা সমাধান আসি হয়েছে তো নিশ্চয়ই হয়েছে তাহলে আমরা এই সমস্যাটির সাহায্যে কিভাবে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয় এই গুণের প্রক্রিয়াটা বা পদ্ধতিটা শিখলাম এবারে আর একটা সমস্যা আমরা দেখব এইটাও দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ তোমাদের বইয়ে ওই আটচল্লিশ পৃষ্ঠার বন্ধুরা এই সমস্যাটার নিচে দেখো লেখা আছে কিভাবে গুণ করা যায় তিরিশ গুণ পাঁচ এবার দেখো এইটা আমি তোমাদের জন্য লিখে নিয়ে আসছি এই সমস্যার সমস্যাটা হচ্ছে কিভাবে গুণ করা যায় তিরিশ গুণ পাঁচ দেখো বন্ধুরা তিরিশ গুণ পাঁচ আমরা কিভাবে সমাধান করব এখানে কত আছে তিরিশ গুণ পাঁচ অর্থাৎ এখানেও আছে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ সমস্যাটা আমি বোর্ডে লিখি তোমরা আমাদের সাথে সাথে লিখে নাও সমস্যাটা আছে তিরিশ গুণ পাঁচ আচ্ছা বন্ধুরা এই সমস্যাটার সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি মনে মনে একটু হিসাব করো কি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আগের বার অর্থাৎ আনারসের যে দাম ছিল একটির দাম বিশ টাকা সেখান থেকে চারটি আনারসের দাম আমরা যোগের মাধ্যমে বের করেছিলাম না অর্থাৎ একটা আনারসের দাম বিশ টাকা চারটি আনারসের দাম বের করার করার সময় আমরা বিশকে চারবার নিয়ে যোগ করেছিলাম তাহলে এখানেও সেই অবস্থা তিরিশ গুণ পাঁচ অর্থাৎ তিরিশকে আমরা পাঁচবার নিয়ে যোগ করে দেখব এর যোগ ফল প্রথমে কত হচ্ছে তাহলে তিরিশ একবার নিলাম দুইবার নিলাম তিনবার নিলাম চারবার নিলাম পাঁচবার নিলাম এখন এই সংখ্যাগুলো কি করবো আমরা যোগ করব বন্ধুরা মাঝে যোগ চিহ্ন দিয়ে দিই এবার কত হয় যোগ করি আমরা স্বাভাবিক ভাবে যে যোগ করি সেই যোগটাই করি এই শূন্য 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 কয়েকটা শূন্য যদি একসঙ্গে যোগ করি যোগ ফল হবে শূন্য এবার যদি বাকি যে তিনগুলো আছে তিনগুলো যোগ করি তাহলে যোগ ফল কত হবে তিন তার সঙ্গে তিন যোগ করলে ছয় ছয়ের সঙ্গে তিন যোগ করলে নয় নয়ের সঙ্গে তিন যোগ করলে কত বারো বারোর সঙ্গে তিন যোগ করলে হবে পনেরো পনেরো পাঁচ দশকের ঘরে বসে গেল আর যে বাকি এক থাকলো সে যে আগে বসবে শতকের ঘরে তাহলে আমাদের তিরিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ অর্থাৎ তিরিশকে পাঁচ বার নিয়ে যোগ করে কত হল যোগ ফল এক শত পঞ্চাশ এবার বন্ধুরা আমি একটা ছবি দেখাই এই ছবির সাথে আমরা দেখি কিভাবে তিরিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে এক শত পঞ্চাশ হয় এবার দেখো বন্ধুরা তিরিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ অর্থাৎ আমরা এখানে একটা তিরিশকে ভেঙেছি ওই এখানে সেই চালাকি যেমন বিশকে আমরা দুইবার ভেঙেছিলাম দুই দশে বিশ এখানে তিরিশকে ভেঙেছি দশ নিয়েছি তিনবার তিন দশ তিরিশ তাহলে প্রতিটা ভাগে কত আছে দশ আছে বাটা তিনটা 